Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video guys is tuturuan ko kayo kung paano ninyo iset yung Google AdSense account ninyo para maging 0% yung tax information. So if you are new to my channel, please don't forget to like and subscribe and of course click the notification bell so you will be updated to my upcoming videos. So without further ado, so let's get started. Okay guys, as you can see, andito na tayo sa ating home dashboard natin. So may nakikita kayo dyan na manage tax info natin. So yan po yung kailangan nating iset up ngayon. So i-click lang natin yung manage, manage tax info natin. Yan, after maklik, ito po yung lalabas sa screen natin. So, dahil nga na-approve na yung ating application or na-approve na yung form natin, so na-approve siya last March 14, 2021. So, nakikita nyo dyan sa ibaba na naka 0% rate po yung ating tax information. So, click natin yung submit new form natin dyan. Yan, kung makikita nyo dito sa left side ninyo na may submit new form. So, ito po siya. Dahil tapos na nga ako, so, maririmove yung lahat ng information na yon Yan, para sa, para sa tutorial na yon or para sa tutorial ngayon, kaya marimove yung ating last application. So, start na po tayo ng panibagong form para makapag, or makapagsabay kayo dito sa ating tutorial. Pagkatapos yun guys is kailangan natin i-confirm na tayo talaga to para maka-start na tayo. So, United States Tax Info. So, dahil nga individual yung ating account, so click natin yung individual. Yan. Click mo yan. If business naman, then i-click mo yung pang option number 2. Yan. Click natin yung individual. Then, click the next. After natin maklik at after natin maklik yan guys, so ito po yung lalabas. Yan. Are you a citizen or a resident of the United States? Click no. Then next. Then after nyan guys is select W dash tax form type. Oh, dahil nga yung first option is individual, so click natin yung first option na din. Then click the start w-8ben4 then after nyan guys after natin yung mag-click yan kung makikita nyo sa ibaba na may start dyan so i-click nyo lang yan guys para sa proceed tayo sa ating next or dito na tayo sa ating tax form so yung name of individual so name po yan kung anong account yung ginamit ninyo or ano yung naka legal name sa pangalan nyo sa google account then, ayan, dito tayo sa country of citizenship. So, dahil nga yung account natin is nakabase po siya sa Philippines, so, hahanapin po natin yung Philippines. Yan, kapag nakita na natin dito sa ibaba, so, i-click natin yung Philippines. Yan, so, ayan, nakikita na natin. So, i-click natin yan. So, after maklik, so, dito tayo sa taxpayer identification number. So, or 10 ID natin. Dahil nga, yan, kung makikita nyo foreign 10 ID yan, so, if nakabase ka sa United States, yan yung lalabas. Kapag wala, wala kang 10 ID, pwede mo gamitin yung sa parents mo, sa siblings mo, basta may mailagay ka dyan. So, for the safety purposes, so, hindi ko na lang yung ipapakita yung number ng 10 ID na nilagay ko dyan. So, proceed tayo for the step number 2 or yung address. So, yung address natin guys is meron po kayong makikita dyan na country or region. Then, the address line 1 and address line 2. Then, yan yung lugar ninyo, yung city and the postal code. Yan. At meron po siyang uh, yung province ninyo. So, ayan province, yan then for the safety purposes na rin, so kailangan natin i-cover 
So, after nun guys, so nakalagay na kayo dyan sa address line 1 ninyo or sa address line 2, wala namang optional dyan. So, kailangan nyo i-fill in. Then, pagkatapos nyan is kailangan nyo ring uh, ilaga yung complete address niyo. So, if ever na taga Sambuanga ka, so make sure nga naka-specific po yung uh, address niyo. Okay? Then, after that is, dito na tayo sa ating tax treaty natin. So, are you claiming a reduced rate of withholding under a tax treaty? So, so meron po siyang option dyan na no, and meron din po siyang yes. So, yung answer po dito is yes. Respond of the ka- oh no. Resident of the country claiming treaty with the US. So, click nyo lang yung yes, guys. Yes. Then, after that, meron po tayong makikita dito na resident of the country claiming treaty with the US. With the US. So, click mo yung box na nakikita nyo sa screen. Yan. Click the, yung box. Then, click mo yung Yan, sa country na yan, click mo yung Philippines. So, ayan. So, makikita nyo dyan sa screen na meron po siyang option na Philippines. So, after that, guys, is... Yan. Punta tayo sa ibaba. So, meron pa siyang special rates and conditions. So, basahin nyo lang sa screen. You may be exempt or have uh, yan, taxes without at a reduced rate on certain income types with earn within the US. So, dahil yan, dahil ang taas-taas niyan or ang haba-haba niyan. So, click natin yung tatlo na yan, yung tatlong box na yan. Click mo yung services such as AdSense, then motion, picture, and TV royalties such as yan. Kapag click mo yan, then click mo na yung tong article 8 and paragraph 1. Then, 0% yung, uh, yung tax rate niya. Then, after that is, yan. Kung mababasa niyo dyan, so, click mo rin yan. Click mo lahat yan, guys. Then, yan. Same, same procedure kanina, kung ano yung ginawa natin sa services. So, dito rin is, meron po siyang 0%. No, 15% na lang dito, kasi 0% yung sa ibabaw. Sa ibabaw. Then, dito naman is, click mo yan siya. Then, same process na din. Yan. Other copyright, yan. Click mo din yan, guys. So, after that, same process kanina or yan. Same process siya. Then, yung holding rate, withholding rate niya na 15%. Then, click mo yung box. Yan. Click mo yung box. Then, after that is, in next mo yan. Pagkatapos nyan is, dito na po tayo sa document review natin. So, makikita mo dyan na I confirm that I have a reviewed and generated tax documents to the best of my knowledge and believe they are true, correct, and complete. So, i-click mo lang yan, guys. So, pwede mo rin siyang tignan kung gusto mo. I-click mo yung sa picture. Then, click mo yan kung, yan, kung ditapulan ka. So, after that, guys, is dito na tayo sa your signature yung full legal name mo type mo dyan type mo yan after mo matype so proceed tayo dito sa ating are you the person listed on the signature section so yung answer dyan is yes yan sagot natin yes then basahin mo lang yan guys pagkatapos nyan is next mo after mo ma next is dito na tayo sa ating number 6 natin yung activities and services perform in US and affidavit natin. So has the individual or an entity identified in the tax identity section perform any activities and services for Google within US. So meron po siyang yes and no na option. So yung Yung i-click natin is no. Then, I certify that the ser- services provided to Google or the... Yan. Kung mababasa nyo dyan, guys. So, kailangan mo siyang i-click dito. Then, after na, after na yan, guys, is proceed tayo sa ating status change affidavit natin. So, click mo yung box. Yan. So, pagkatapos mo yung i-click, proceed tayo sa next natin. So, yan. 
Then, are you providing tax info for a new or existing payments profile that hasn't received payments or an existing payments profile that has previously received payments? So, sa option na to guys, if sa first option, yan po yung hindi ka pa nakaklaim ng uh, payment from Google AdSense. And the second option guys is yan po yung nakapag-claim ka na ng sweldo or payments from Google AdSense yan once or yan or kapila na ka naka koan naka dawat og sweldo gikan sa Google AdSense pagawman na guys is click na nimo if ever nga first timer ka so click mo yung sa ibabaw then if ever nga same sa akong case or well sa akong aside diri ko sa second kay kapila naman ko naka nakadawat og payments from Google AdSense so i-click na ko na siya then i-click po na nako nang na i-box din ha nga under penalties or yan kung basahon na nimo siya so since taas naman kay na siya so no need na kayo na basahon na nato na siya so ayan akong i-click ni na box kay mama na siya need nato siya i-click yan click nato siya then after na guys is kailangan na nato siya i-submit Yan. Mao na na siya ang process, guys. So if ever nga nagduha-duha ka, so tan-aw lang tag mga other tutorial. So ayan, nakasubmit na tayo. So mao ni siya, guys, or ito po yung dapat na lalabas sa yung screen. But before that, guys, if yan, yung status natin is naka-approve na siya, si AdSense naman or si Google naman is magse-send sa yo ng email sa Gmail account mo na ginamit mo dito sa Google AdSense account mo, magsasend po sa iyo ng uh, message or ng email si Google na naka-approve na yung form na pinifill in mo dito sa Google AdSense or yung manage tax info ni mo. So, yan. Yan. Nakikita nyo na submitted to March 20, 2021. Yan. Nakikita nyo dyan na services yung 0% and 15% and the 15%. Nakaklaim na siya lahat, guys. So, ayan siya, guys. So, I hope na madami po kayong natutunan dito. So, if you like this video, please don't forget to like and of course, subscribe mo na rin yan for more updates. So, that's it, guys. So, thank you for watching and God bless everyone.